ഹലോ എവരി വൺ കേരള പി എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സബ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി എക്സാം കോച്ചിങ്ങിന്റെ പാർട്ട് ടെണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പ്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ഫോർ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് ഒരു സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ റോട്ടർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആകുമ്പോൾ റോട്ടർ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലിപ്പിന്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആകുമ്പോൾ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ എയ്റ്റ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ് സപ്ലൈ ഈസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആകണം സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എൻ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി വൺ ട്വന്റി എഫ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിംഗർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ അതൊരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ നടക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ റൊട്ടേറിയൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറിയൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിംഗർ ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് എ ഷോർട്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ രണ്ട് പ്രൈമറി പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും റോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ ത്രീ ഫേസ് ആർമേച്ചർ ഉള്ളത് കണ്ടക്ടർ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്ററിലാണ് റോട്ടർ സ്കൂൾ എൽ കെ ജി റോട്ടറും സ്ലിപ്പറിംഗ് റോട്ടറും ആണുള്ളത് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡാഷ് ഈസ് സീറോ എന്തിനാണ് റോട്ടർ ഫ്ലക്സ് റോട്ടർ ഫ്ലക്സും സ്റ്റാറ്റർ ഫ്ലക്സും ഉള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൽ കെ ജി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റൺസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓൺലി ആസ് ലോങ് ആസ് ഒരു സ്ക്യൂറൽ കെ ജി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം അത് അതിന്റെ ടോർക്കും മെക്കാനിക്കൽ ലോഡും ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ്സ് ടോർക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഡാഷ് ടൈംസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു എനി ഫേസ് റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് റിസൾട്ടന്റ് ആണ് റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് എന്നാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗ്രോണസ് ഈസ് ദ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് സിംഗ്രോണസ് എന്ന് എന്താണ് എന്തിൻ്റെ സ്പീഡാണ് സിംഗ്രോണസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് സിംഗ്രോണസ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഞാനൊന്ന് പറയാം സിംഗ് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡ് സിംഗ്രോണസ് സ്പീഡിലായിരിക്കും കറങ്ങുക റോട്ടർ സിംഗ്രോണ സ്പീഡിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കും കറങ്ങുക കണ്ടീ
റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോട്ടർ റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് അതാണ് ആ എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് റിയാക്റ്റൻസ് റോട്ടർ റിയാക്റ്റൻസ് റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷനുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഇലവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സംടൈംസ് എക്സിബിറ്റ് എ ടെൻഡൻസി ടു റൺ സ്റ്റേബിളി അറ്റ് സ്പീഡ് ആസ് ലോ ആസ് വൺ ബൈ സെവൻത് ഓഫ് ദർ സിംഗ്രോൺ സ്പീഡ് ദിസ് വിനോമിൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ക്രൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് എന്ത് വൺ ബൈ സെവൻത്ത് സ്പീഡിൽ സിംഗോൺ സ്പീഡ് വൺ ബൈ സെവൻത്ത് സ്പീഡിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് എ സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഇസ് പുവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അതായത് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ബാക്കിയുള്ള പേഴ്സണേജ് സ്ലിപ്പറിംഗ് ഉള്ളത് കാരണം അതിന് സിമ്പിളായ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് പുവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അതിന് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റീൻ ദോസ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഫോൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ബൈ ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്ന വേറൊന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൾസ് അപ്പൊ റോട്ടർ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് പറ്റും അപ്ലൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി പറ്റും സി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റർ ഫോൾസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം പറ്റും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോളോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു അപ്പോൾ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഈ ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂഷ്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അറ്റ് ഫുൾ ലോഡ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫുൾ ലോഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ലിപ്പറിങ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫുൾ ലോഡിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് മൈനസ് റോട്ടർ സ്പീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്ലിപ്പ് എസ് ഇനി സ്ലിപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ലിപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് മൈ എൻ റോട്ടർ സ്പീഡ് റോട്ടർ സ്പീഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ദോസ്റ്റ് അണ്ടർ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് റോട്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിറ്റി ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലോഡിൽ ഫുൾ ലോഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നോ ലോഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഇല്ല സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിറ്റി എന്ന ആൻസർ ലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ദോസ്റ്റ് The rotor power output of three-phase induction motor is 30 kW and the corresponding slip is 4%. The rotor copper loss will be. In the area, copper loss will be. So, we will just change the rotor. Rotor input power is the rotor input
S എത്രയാണ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് എന്ന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് റോട്ടറിന് ഇൻപുട്ട് പവർ അപ്പൊ എസ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് പവർ എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സെവൻറ്റീൻ ഓസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഇസ് യൂസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡി സി മോട്ടർ ആണോ സിംഗ്രോണസ് മോട്ടർ ആണോ സ്ക്വേൾ കേജ് മോട്ടർ വിത്ത് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റാർ വൈൻഡിംഗ് ആണോ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ആണോ ഓപ്ഷൻ സി എൻ ആൻസർ സ്ക്വേൾ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വിത്ത് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാറ്റർ വൈൻഡിംഗ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ആണ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് സ്പീഡ് ഒരു എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ റണ്ണിങ് ഡിലേ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡെൽറ്റയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റാറ്റർ വൈൻഡിംഗ് ഇതിലോട്ടാണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക If the rotor of a three-phase induction motor is fed from balanced three-phase supply, if the stator short circuit will be the frequency of the stator current will be. Question one slide. If we do this, we will do this. 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 റോട്ടറിന് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവില്ല ഏത് സമയത്ത് അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ സ്റ്റാറ്ററിന് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് റോട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ സെയിം സാധനമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എഫ് എസ് സ്ലിപ്പ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ആകും നയൻറ്റീൻ ദിവസം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ദോസ്റ്റൻ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓഫ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എയർ ഗ്യാപ്പ് പവർ പി ജി ഈസ് അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു പി ജി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇ ട്വൻറ്റി ദോസ്റ്റൻ ദ ഹണ്ടിങ് ഇൻ സിംഗ്രോണസ് മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ഗാർഡഡ് ബൈ ഒരു സിംഗ്രോണസ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഹണ്ടിങ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാംബർ ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡാംബർ വൈൻഡിങ് ആക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹണ്ടിങ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ